రామ్దాస్ అతవాలే కేంద్ర మంత్రి మీ నాయకుడు ఆయన నిన్న వచ్చి మీ అంటే ప్రేమతో లేకపోతే ఇద్దరి మధ్య ఒక అవగాహన ఉండి చేస్తున్నారా లేకపోతే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని దెబ్బ కొట్టడానికి చేస్తున్నారో అర్థం కాట్లేదు కానీ నిన్న ఆయన చేసిన స్టేట్మెంట్స్ చంద్రబాబు తిరిగి ఎన్డీఏలోకి రాకపోతే జగన్ని మేము ఆహ్వానిస్తాం జగన్ బల వస్తే బాగుండు అన్నాడు సార్ ఆహ్వానిస్తాం అన్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అదే అన్నాడు ఉంటే బాగుండేది వస్తే బాగుండు ఇప్పటికైనా మళ్ళీ తిరిగి వస్తే ఒకవేళ రాకపోతే మేము జగన్ ఆహ్వానిస్తాం జగన్ బలమైన ప్రతిపక్ష నేతగా ఎదిగాడు అంటూ ఒక చాలా కీలకమైన కామెంట్ ఒకటి చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి పైన పెట్టిన కేసులు ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ కక్షతో పెట్టింది అన్నారు అంటే ఇప్పుడు విచారణ చేసే సంస్థలకి ఏమి ఏమి సిగ్నల్ ఇస్తున్నారు మీరు ఒక పాయింట్ ఒక పాయింట్ అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఆహ్వానిస్తాము అనే దాన్ని ఎలా చూడాలి ఆయన ఏమన్నా మీరు చెప్పాడా మేము వస్తామని మాకు ఆయన చెప్పలేదు మేము ఆయన ఆహ్వానించాల్సిన అవసరం మరి కేంద్ర మంత్రి ఎందుకు అన్నాడు ఏమండి ఇక్కడ రాష్ట్రంలో ఉన్న విషయాలు వచ్చినటువంటి వ్యక్తులు ఏదన్నా ఒకవేళ ప్రెస్ వాళ్ళు వెళ్ళి ఏంటంటే అని అడిగారు అనుకోండి ఆ నిమిషానికి ఏంటంటే ఉన్నటువంటి ప్రాంతీయ పార్టీ ఆలోచిస్తామని చెప్పి చెప్పారేమో కానీ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిస్థితుల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డిని పిలవాల్సిన అవసరం మాకు లేదు రెండోది తెలుగుదేశం పార్టీతో మాకు ఉన్నటువంటి అనుబంధం ఏంటంటే ఎన్డీఏలో ఇప్పటికి కూడా ఉన్నామని ఈ మధ్య మాత్రం చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పిన మాట వాస్తవం రీసెంట్ గా కూడా ఎన్డీఏలో నుంచి బయటికి రాలా ఆయన ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఉన్నట్టే గవర్నమెంట్ లోంచి బయటికి రాలా ఇంతవరకు గవర్నమెంట్ లో నుంచి బయటకు వచ్చారు కానీ ఎన్డీఏ లోంచి బయటికి రాలా ఎన్డీఏ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అన్నారా ఉన్నట్టే అని ఆయన అన్నాడు ఇప్పటికి కూడా ఉన్నామని ఆయన అంతటా ఆయన అన్నాడు ఒకసారి మీరు రికార్డ్ ఓకే ఉన్నా లేకపోయినా ఇప్పుడు రామచంద్ర రెడ్డి ఒక్క నిమిషం మనకి ఆయన ఉన్నా లేకపోయినా నష్టం లేదు ఒకవేళ ఆహ్వానించడంలో తప్పు లేదు ఎందుకంటే కారణం ఏంటంటే ఈ రాష్ట్రంలో బలమైన పార్టీలు రెండే ఉన్నాయి ఒకటి టీడీపీ పార్టీ ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్నటువంటి టీడీపీ పార్టీ రెండోది అపోజిషన్ ఉన్నటువంటి మన వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ జనసేన కూడా పుంజుకుంటుంది బాగుంది దాంట్లో ఏం లేదు భారతీయ జనతా పార్టీకి ఓ విపరీతంగా జనాలు ఉన్నారు మేమేం చెప్పాం మాకున్నది నలభై లక్షల మందే మాకున్నది నలభై లక్షల మందే ఉన్నారు ఎక్కువ మంది లేరు నలభై లక్షల మంది సభ్యులు పరిపూర్ణంగా ఉన్నారు అది కూడా ఈ మధ్య కూడా చెక్ చేసాం తెలుగుదేశంతో బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత కూడా సభ్యులు చెక్ చేసుకున్నాం నలభై లక్షలు యాభై లక్షలు నలభై లక్షలు ఉన్నారండి బాబు మీకు ఎందుకంటే మేమే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వార్డు స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల గురించి మేము చెబుతున్నాం మీకు కావాలంటే యూ కెన్ చెక్ అవర్ వెబ్సైట్ వచ్చిన ఓట్లు కూడా రావు బీజేపీకి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎండ వేడికంటే కూడా మీ కేంద్రంలో ఉన్న సభ్యులు తక్కువ మీరెందుకు మాట్లాడతారు సభ్యుల దగ్గర నుంచి సభ్యులు కాంగ్రెస్ బీజేపీ యుద్ధమా లేకపోతే రామ్ కోటయ్య రామ్ చంద్ర రెడ్డి యుద్ధమా నాకు అర్థం కావట్లే ఒకరినొకరు దయచేసి కోపరేట్ చేయండి ఒక్క నిమిషం ప్రసాద్ రావు గారు ఈ మంత్రి కేంద్ర మంత్రి అది ఎవరో వస్తారు ఇక్కడ విషయాలు తెలియకుండా ఏదో మాట్లాడి వెళ్తారు అని వారు మాట్లాడుతున్నారు కానీ ఒక కేంద్ర మంత్రి హోదాలో మాట్లాడిన మాటలు తెలిసి మాట్లాడినా తెలియక మాట్లాడిన మాట్లాడినా జనంలోకి వెళ్ళిపోతాయి మీ వా మీ సైడ్ నుంచి ఈ పార్టీకే దాని మీద తీవ్రమైన కన్నలు ఎక్స్పే వస్తాయని అనుకున్నారు అందరూ ఎందుకంటే ఆయన మాట్లాడింది మీ పార్టీకి అంత మేలు చేసే కామెంట్స్ అయితే కావాలి తప్పనిసరిగా కీడి చేసిన ఇదే ఎందుకంటే చాలా ఎందుకంటే ఇప్పుడు బీజేపీ పేరు చెప్తే నోట కంటే తక్కువ వస్తాయి ఓట్లు అని ఆయన అన్నారు నాకు తెలియదు కానీ బీజేపీ పరిస్థితి చాలా భయంకరంగా ఉంది ఈ పరిస్థితుల్లో 
ఇలాంటి కామెంట్స్ మరి మీకు కీడ్ చేసి అయినప్పుడు ఈ పార్టీకి చాలా విరుచుకుపడి కట్ చేయాల్సింది మా పార్టీ ఎక్కడ కూడా వా బీజేపీతో పొత్తులు కావాలని ప్రయత్నించలేదండి వాళ్ళు మమ్మల్ని ఆహ్వానించలేదు ఆ రెండు కూడా జరగలేదు రెండోది ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వస్తున్న ప్రజ ఆదరణ చూసి గుంటూరు జిల్లా వచ్చిన కాని నుంచి కృష్ణ గుంటూరు నుంచి కృష్ణకి వచ్చిన కాని నుంచి అలా పెరుగుతూ పోతూ ఉంది అది చూసి దాన్ని డ్యామేజ్ చేయడానికి కామెంటు వదిలేరామని చెప్పి నా వ్యక్తిగత డ్యామేజ్ చేయడానికి వదిలుంటారా ఎన్డీఏ చంద్రబాబు నాయుడు కూడా పార్టీ ఎంత పార్ట్ కదా ఆలోచన లేదు మీ ఇండిపెండెంట్ గా మీరు ఎంత అభివృద్ధి చెందినా మాకు వచ్చిన నష్టం ఏమీ లేదు మాకు అలాంటి ఆలోచన లేదు మీరు మాతో ఉండాలని మేమేం కోరుకోవట్లేదు ఉన్న విషయాలు ఇంతకుముందు తీసుకుని మొన్ననేగా మోడీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి నోరు బారేసుకోదు ఎక్కడ పడితే అక్కడ అని గీతోపదేశం చేశారు కదా మరి ఆయన వచ్చి అవగాహన లేకుండా అలా మాట్లాడినందుకు ఆయన మీద యాక్షన్ తీసుకుంటారు తప్పకుండా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి జరుగుతున్న విధానాల మీద తెలుసుకోకుండా ఎవరు మాట్లాడినా కూడా తప్పే కారణం ఏంటంటే ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ మేము చాలా బలంగా ఉన్నామని వాళ్ళు అనుకున్నా లేదు మేము విపరీతంగా ఉన్నాం మేమే అధికారంలోకి వస్తాను మేము మాట్లాడినా కూడా ప్రజలు ఎవరు హర్షించరు కారణం ఏంటంటే మాకున్న సభ్యులు నలభై లక్షల మంది కంటే ఎక్కువ మంది లేరు ఆయన ఏదో నోట కంటే తక్కువ వస్తాయని అంటున్నాడు ఎందుకంటే ఆయనకి పాపం ముందే సమాచారం పోలింగ్ బూత్ల్లో కూడా లోపలికి వెళ్ళి వేసే ఓట్లు కూడా చూసినట్టుగా కనబడుతుంది ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా సరే స్వయం సేవకులు కానీ మాకు బూతులు మేనేజ్ చేసి చేసేది కాదు ఎలక్షన్ ఏదైతే ఎలక్షన్ సిస్టమ్ ను ఏదైతే దేశ వ్యవస్థను వ్యవస్థలను నాశనం చేసింది సుప్రీంకోర్టు దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకుని ఎలక్షన్ సిస్టమ్ వరకు అన్నిటి నాశనం చేసే పార్టీ మీరు వరప్రసాద్ గారు కేంద్ర మంత్రి కేంద్ర మంత్రి అతవాలే ఒక ఒక్క నిమిషం సార్ కేంద్ర మంత్రి రామ్ చంద్ర రెడ్డి గారు మీరు ప్రతి విషయంలో జోక్యం చేసుకోవడం బాగాలేదు కొంచెం డిబేట్ జరగనివ్వండి రైట్ మాట్లాడతారు ఆయనకి అడ్వైజ్ ఎందుకంటే బికాస్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ ఓకే వెరీ ఓకే రెండు రెండో అంశం ఏంటంటే వైసీపీ బీజేపీ మధ్య ఏముందో అనేది మాకైతే కొంత అనుమానాలు కొంత ఇన్పుట్స్ ద్వారా మేము ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చాం నిన్న కొన్ని పొలిటికల్ ఇన్పుట్స్ రకరకాల అంశాలు ఇప్పుడు రామ్ దాస్ అత్తవాలే గారు నిన్న ఏదో ప్రైవేట్ కార్యక్రమంకి వచ్చాడు ఆయన మనసులో ఏముందో అది చెప్పాడు ఆయన సరే ప్రజలు ఏం నిర్ణయిస్తారు దానిలో వాస్తవాలు ఎంత అనేది కాలం నిర్ణయిస్తుంది మాకైతే మేము కూడా మా ముఖ్యమంత్రి గారు అదే ఛార్జ్ పెట్టున్నారు ఆల్రెడీ ప్రజల ముందు పెట్టున్నారు ఇట్లా కేంద్రంలో ఉన్న పార్టీ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతిపక్షాన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తా ఉందని రకరకాలుగా చెప్పాడు ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు చెప్తారు వాళ్ళ వాదన వాళ్ళు చెప్పాము సెపరేట్ ఇష్యూ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పాడు చెప్పాడు నిన్న ఆయన మంత్రి గారు వచ్చి దాన్ని కొంచెం ఇంకొంచెం యాడ్ చేశాడు ఆయన ఆద్యం పోసాడు లేకపోతే కన్ఫర్మ్ చేశాడు అదేంటో వాళ్ళే రెక్టిఫై రైట్ రామచంద్రాయుడు మంత్రి గారు చెప్పిన ప్రతి విషయానికి ఏకే భావిస్తారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద కెట్టిన కేసులన్నీ ఆ మాట అంటే ఆయన నుంచి ఏం ఆన్సర్ వస్తే కూడా మనం ఊహించవచ్చు ఎవరి నుంచి అయినా అదే ఆన్సర్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఒకవైపు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అవి తేలితేనే దోషి ఆ కేసు నిరూపితం అయితే లేకపోతే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వరకు నిందితులు మాత్రమే ఆయన ఆ కేసులు ఇంకా విచారణ జరుగుతూ ఉంది కానీ ఈ టైంలో విచారణ సిబిఐ కానీ ఈడీ కానీ ఇలాంటి సంస్థలు విచారణ జరుపుతున్నప్పుడు కోర్టుల్లో కేసులు ఉన్నప్పుడు విచారణ కోర్టులో కూడా జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఒక కేంద్ర మంత్రి ఇది కాంగ్రెస్ కక్షపూరితంగా పెట్టిన కేసులే అని సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడము అని అంటే ఇంకా కేసులు తీసేయచ్చు కేంద్ర ప్రభుత్వం తలుచుకుంటే ఇదంతా కక్షతో పెట్టిన తప్ప ఏం లేదని తీసేయచ్చు ఎందుకు ఆ మాట అని అటు విచారణ చేస్తున్న దర్యాప్తు సంస్థల్ని తప్పుదో పట్టించడం అవుతుంది కోర్టుల్లో ఉన్న కేసుల్ని నీరు కాసడం అవుతుంది లేదా జగన్మోహన్ రెడ్డికి అవుట్ అండ్ డేట్గా సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడము అవుతుంది ఒకవేళ ఇవ్వదలుచుకుంటే ఎత్తేయండి కేసులు ఎత్తేయండి గవర్నమెంట్ సిబిఐను ఈడీ రెండు కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలే కదా ఏంటి ఎట్టి పరిస్థితి ఏంటంటే సార్ రాజశేఖర ఒక మాట ఒక మాట ఒక మాట దయచేసి రాష్ట్రంలో రామ్ గోడే గారు రామ్ గోడే గారు దయచేసి నిన్న దర్యాప్తు సంస్థలు దర్యాప్తు సంస్థలు ప్రభుత్వాల ఆధ్వర్యంలో ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వమే కేసులు పెట్టినప్పుడు ప్రభుత్వ అధీనంలోని దర్యాప్తు సంస్థలు విచారణ చేస్తున్నప్పుడు ప్రభుత్వమే జీవో ఇచ్చి కేసులు విత్తరా చేయవచ్చు దానికి ఉదాహరణ నేనే 
రాజశేఖర రెడ్డి గారి కేసులో నేను జైలు నా మీద కేసు పెడితే ప్రభుత్వమే కేసు పెట్టింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తర్వాత మళ్ళీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మూడేళ్ల తర్వాత జీవో ఇచ్చి కేసు ఇతరా చేసుకుంది సిఐడి లేదు సిబిఐ లేదు దర్యాప్తు క్లోజ్ చేసుకోగలిగారు సో అట్లా రామచంద్ర రెడ్డి గారు ఇక్కడ నిన్న ఈయన కేసుల విషయంలో చేసిన కామెంట్ ని మనం ఎలా చూడాలి అంటే బీజేపీ మళ్ళీ అధికారంలోకి రావడానికి ఎన్ని రకాల ఎత్తుగడలు వేయాలో అన్ని రకాల ఎత్తుగడలు వేస్తుంది ఆ ఎత్తుగడల భాగమే కాంగ్రెస్ పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఇంకొకరి మీద ఎవరి మీద కేసులు పెట్టలే బీజేపీ ఎక్కడెక్కడ లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి వాళ్ళను బెదిరిస్తూ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఇద్దరిని బెదిరిస్తూ మీ యొక్క విషయాలు ఇవి ఉన్నాయి మీ కేసులు ఇవి ఉన్నాయని చెప్పేసి వాళ్ళిద్దరిని లొంగ తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు నిన్నటికి నిన్న ఆ మంత్రి గారు ఆ రకంగా మాట్లాడుతున్నారంటే బీజేపీకి వాళ్ళకు సంబంధాలు ఉన్నాయేమో దాంట్లో అనుమానించాల్సిందే మంత్రి గారి యొక్క వ్యాఖ్యల్లో పూర్తిగా సత్యం కాంగ్రెస్ పార్టీ కుట్రపూర్తంగా కేసులు పెట్టిందంటే ముందుగా బీజేపీ నాయకులందరినీ పెట్టాలి కదా కేసులు మేమో మా పార్టీ ఎప్పుడు కూడా కేసులు ఏం పెట్టదు కనిమూలి గారిని రాజే గారిని మేము అధికారంలో ఒక కేసులు పెట్టాం కదా కాంగ్రెస్ పార్టీ నిష్పక్షపాసంగా ఉండబట్టే ఈ దేశంలో అన్ని రకాల వ్యవస్థలు ఇంత బాగున్నాయి బీజేపీకి నాలుగు సంవత్సరాలు ఇస్తేనే వ్యవస్థలని నాశనం అయిపోయి బీజేపీ యొక్క విధానం బీజేపీ ఆలోచన విధానం ఏంటంటే మళ్ళీ అధికారంలోకి రావడం కోసం ఎన్ని కుట్రలు ఏం చేస్తారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నిజంగా ఉన్నప్పుడు పెట్టిన కేసులు ఏవి నిలబడవు నిలబడవు అనేది అర్థమవుతుంది కదా అదే కనిమూలి రాజా బయటకు వెళ్ళిపోయాడు సల్మాన్ ఖాన్ బయటకు వెళ్ళిపోయాడు సల్మాన్ ఖాన్ తో ఉన్న సాక్షులు బయటకు వెళ్ళిపోయారు కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో పెట్టిన కేసులు ఏవి బీజేపీ కేసులన్నీ బూచిగా చూపించి వ్యవస్థలన్నింటినీ నాశనం చేస్తూ వాళ్ళకి అనుకూలంగా మార్చుకుంటారు మాట్లాడు ఫీల్ అవుతాడు ఆయన ఆ మాట అంటే మీ ఇద్దరు ఎవరు మాట్లాడినా ఒకటే లేని అంటాడేమో ఆ ప్రమాదం కూడా రామచంద్ర రెడ్డి గారు ఏమంటున్నారు అంటే చంద్రబాబు గారిని జగన్ ఇద్దరిని కూడా కేంద్రం కేసులు చూపించి భయపెడుతుందని ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు కదా మాట్లాడితే ఏదైనా రావచ్చు ఏదైనా రావచ్చు మీరు అంటున్నారు కాబట్టి వారే అంటున్నారు కదా ఏదైనా జరగచ్చు అని ఒక నిమిషం చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఏ ఉంటే ఆయన ఇప్పుడు కేంద్రం మీద పోరాటం చేస్తున్నాడు కేంద్రం మీద ఎందుకు పోరాటం చేస్తున్నారు స్ట్రగుల్ చేస్తున్నాడు కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం కేసులు ఉంటే చేస్తున్నాడు ఏం బెదిరింపులు ఉంటే చేస్తున్నాడు వాళ్ళ బలా భయపడితే కేంద్రంతో లొంగిపోవచ్చు కదా అందువల్ల మీ అన్ని రాజకీయ ప్రిడిక్షన్ చేసుకుని మనం అనుకూలంగా మాట్లాడటం కాదు ఒక దర్యాప్తు సంస్థలు ఏవే చేశాయి కేసులో ఉంటాయి కోర్టులో ఎవిడెన్స్ ఉండాలి దానికి సంబంధించిన ఏదో ఉంటాయి అన్ని పెద్ద వ్యవస్థ ఇది మన భారతదేశంలో న్యాయ వ్యవస్థ మీకు లాగా ఇంత మంచిగా మాట్లాడారు అనుకోండి ఎవరికి ఇబ్బంది లేదు దురదృష్టం ఏంటంటే కాంట్రవర్సీగా మాట్లాడితేనే రామచంద్ర రెడ్డి బాగా మాట్లాడారు అంటారు అందుకనే ఆయన బ్రహ్మాండంగా అద్భుతంగా అరిచ బీజేపీ మీద చెప్పి చప్పట్లు జరుగుతారు కూలిపోతుందే బాగుండన్నారే రామ్ కోటే గారు మీ యొక్క ఆలోచన విధానము ఒక వ్యక్తిని ఆ ఫ్లైట్ కూలిపోతే బాగుందన్నారే అంతకన్నా దౌర్భాగ్యమా నేను మీ మాటల్లో అంతర్యం అరే ఈ మాటల్లో అంతర్యము ఎందుకంటే ఆ రాహుల్ గాంధీ గారు నిండు నూరేళ్లు ఉండాలని వదిలేయండి రామచంద్ర రెడ్డి గారు వదిలేయండి అసహనం అందరూ ఉంటుంది కానీ ఇవాళ రాజకీయాలు అసహనంతో అసహన లేని రాజకీయాలు కనపడతాయి ఓకే ఓకే వదిలేండి సార్ ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం వదిలేయండి దయచేసి వదిలేయండి రైట్ లక్ష్మణ్ గారు ఈ మినిస్టర్ చేసిన కామెంట్స్ లో సరే ఆయనని మేము ఎన్డీఏలో ఆహ్వానిస్తాము 
ఆయన కూడా బలపడ్డాడు చంద్రబాబు రాకపోతే ఆయనే మా ఆప్షన్ ఈ రకంగా మాట్లాడాడు అదొకటి నిన్ను కేసుల విషయంలో మాట్లాడింది మాత్రం చాలా బాధ్యత రహితమైన స్టేట్మెంట్గా కనపడతాం ఎందుకంటే దర్యాప్తు జరుగుతున్నప్పుడు మీకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ప్రేమ ఉండొచ్చు లేదా మీకు నిజంగా కూడా ఇది కాంగ్రెస్ పెట్టిన కేసులని మీకు లోపల ఉండొచ్చు బట్ యూ షుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్ అది ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే దర్యాప్తు అనేది ఇంకా అనవసరం దర్యాప్తే అనవసరం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కేవలం ఆయన మీద ఆరోపణలు మాత్రమే ఉన్నాయి ఇది ప్రూవ్ కాలేదు ఇంకా యూ కెన్ రిమూవ్ ద ఆల్ దోస్ కేసెస్ అండ్ అలిగేషన్స్ కదా అలా అనొచ్చా ఇప్పుడు ఇందులో రెండు మూడు అంశాలు ఉన్నాయి ఒకటి వ్యాఖ్య చేసినటువంటి కేంద్ర మంత్రి భారతీయ జనతా పార్టీకి చెందినటువంటి అతను కాదు రిపబ్లికన్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియాకు సంబంధించిన వ్యక్తి రెండవది ఆయన రాజకీయ పార్టీల ఒకటి బయటికి పోయింది ఇంకొకటి రావాలనేటువంటి అంశం రెండవ మూడవది కేసులు కేసులకు సంబంధించినటువంటి వాటిని ఒక బ్లాక్మెయిలింగ్గా వాడుకొని మీరు మా దగ్గరికి వస్తే అవేం లేదు అది ఏదో కుట్రపూర్తంగా పెట్టింది కాబట్టి వాటిని తీసేస్తాం ఇండికేషన్ ఇచ్చి తన వైపుని తిప్పుకోవడానికి ఒక ప్రయత్నం ఉన్న ఆ ఆలోచన దాంట్లో ఇమిడి ఉండవచ్చు రెండవది మేము ఓపెన్గా ఉన్నాము చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా మా వారే ఆయన వచ్చినా పర్వాలేదు అంటే ఎవరో ఒకరు రావాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎవరో ఒకరు ఉండాలి లేకపోతే మాకైతే ఏం లేదు ఎన్డీఏకి అనేటువంటి సంకేతాన్ని చాలా విస్పష్టంగా చెప్పాడు ఒకటి కేంద్ర మంత్రిగా ఉండి కేసులకు సంబంధించి తేలిక భావంతో మాట్లాడడం అనేది అత్యంత బాధ్యతారహితం ఆయన మంత్రివర్గం నుంచి మొదట ఆయన తప్పించాల్సిన బాధ్యత ప్రధానమంత్రికి ఉన్నది ఎందుకంటే అది విచారణ సంస్థలను ప్రభావితం చేసేటువంటిది అది సాదా సీదా వ్యాఖ్య కాదు చిన్నపాటి కేసులు కాదవి అందువల్ల ఆయన అనర్హుడు మంత్రివర్గంలో కొనసాగడానికి అనర్హుడు అనేది నా అభిప్రాయం దాని మీద మోడీ గారు స్పందిస్తారా లేదా లేదా స్వేచ్ఛ ఇచ్చేస్తారా ఇటు మాట్లాడతాం అంటే ఫెయిలర్స్ ఏమన్నా ఆయన ద్వారానే పంపించారా తన మనిషి తన పార్టీ మనిషి ద్వారా కాకుండా మరో పార్టీ వాడు కదా మాకేం సంబంధం అని అనడానికి వీల్లేదు ఆయన అందువల్ల ఆయన ఏమైనా ఈయన ద్వారా చెప్పించాడా అది కూడా తెలుగు నాటుకు వచ్చి ఢిల్లీలో కూడా కాదు ఎక్కడో ఆషామాషిగా చేసినటువంటిది కాదు ఇది కాల్కులేటెడ్ మూవ్గానే నేను చూస్తున్నాను అది స్పందించాల్సిన బాధ్యత ప్రధానమంత్రి పైన ఉన్నది రెండవది ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డికి సంబంధించినటువంటి ఆఫర్ ఆయన రమ్మనడం టీడీపీని రమ్మనడం ఒక గందరగోళాన్ని సృష్టించడం ద్వారా ఒక గందరగోళాన్ని సృష్టించడం ద్వారా రాజకీయంగా అసలు ప్రజలు చేస్తున్నటువంటి ఉద్యమం పక్కదారిని పట్టించేటువంటి రాజకీయాల చుట్టూ పరిభ్రమించండి పార్టీల ఎవరు ఉంటారు ఎవరు ఉండడం అనేటువంటి దాని చుట్టూ తిరిగి ఎన్నికల వాతావరణాన్ని మరింత పెంచి ఈరోజు ఐదు కోట్ల ప్రజానీకం ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన చట్టంలో ఉండేటువంటి అంశాలను అమలు చేయమని ప్రత్యేక తరగతి హోదాను ఇమ్మని ఆందోళన చేస్తుంటే రేపు ముప్పై తారీఖు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తన దీక్ష తర్వాత మరో కార్యక్రమాన్ని పెట్టుకుంటే లేకపోతే వైఎస్ఆర్సీపీ మరో కార్యక్రమాన్ని పెట్టుకుంటే ప్రజలందరూ వీధుల్లో ఉండే పోరాటం చేస్తుంటే వాటిని గురించి అది వదిలేసి దాని మీద ఏమీ స్పందించకుండా ఎవరు మతం వస్తారు ఎవరు ఉండరు అనేటువంటి చర్చ ఇవాళ లేవదీయడం అంటే అత్యంత బాధ్యతారహితం అది కుట్రపూరితంగా జరుగుతున్నది ప్రజా సమస్యల్ని రాష్ట్ర సమస్యల్ని పక్కదారిని పట్టించి కేవలం రాజకీయాలు ఎవరు ఉండాలి అధికారంలో ఎవరు పోవాలి అనేటువంటి దానిపైన ప్రజలు ఆలోచించుకునేటువంటి దానికి ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఆయన ఆ ప్రకటన చేసినట్టుగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను ఈ మధ్యలో ఇవాళ గవర్నర్ గారిది ఆయన ఇక్కడికి వచ్చాడు ఒకటి మాట్లాడిపోయారు ఆయన ఢిల్లీకి వెళ్తే ఆయనకి ఇంటర్వ్యూని దొరకల పోనీ చంద్రబాబు గారు ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఏం చెప్పారు ఈ సమస్యలపైన దాన్ని కన్వే చేయడానికి గవర్నర్వే బాధ్యతగా వెళ్ళాడు అనుకోండి దాన్ని వినడానికి కూడా సిద్ధంగా లేనట్టుగా కనిపిస్తుంది లేదా వాళ్ళ ఏజెంట్గా ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడితే అది పనిచేయలేదు కాబట్టి నువ్వు వచ్చి లాభం ఏంటి అని తిరస్కార భావం ఉండొచ్చు కానీ ఒక రాష్ట్ర ప్రథమ పౌరుడు గవర్నర్ ఢిల్లీకి పిలిపించి ఆయనకి ఇంటర్వ్యూ కూడా ఇవ్వకుండా మాట్లాడకుండా వెనక పంపించడంలో ఉద్దేశం ఏంటి అంత గందరగోళంగా ఉంది అది కూడా ఆయన ఒక రెండు గంటలు సెక్యూరిటీని అఫీషియల్ కార్ వదిలేసి ప్రైవేట్ కార్ లో క్యాబ్ పైగా కలవాసిన గాలిని కలిసేసానివల్ల ఈ రోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యవహార శైలి అంతా కూడా డూబియస్ గా ఉన్నది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజానీకాన్ని ఇవాళ పక్కదారిన వాళ్ళ ఆలోచనలు పక్కదారిని పట్టించేటువంటి ధోరణితో వ్యవహరిస్తున్నది అనేది ఇవాళ మంత్రి వ్యాఖ్యలు